ਬੀਬੀ ਦਾ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਾ ਗਈ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਚੱਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪੀਖ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਦਰ ਦਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਰ ਪਈਆ 2 ਰੁਪਏ 5 ਰੁਪਏ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਮਾਸੂਮ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਵਾਕਿਆ ਦੀ ਮਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਈ ਆ ਜੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਚੱਲਦੀ ਗੱਲ ਉਥੋਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਵੈਸੇ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਗਿਣਿਆ ਤੇ ਬਾਹੂ ਗਲੀ ਜਾਂਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਟਾਈਪ ਦਾ ਆਦਮੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਰਾਫਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਆ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਆ ਉਹ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਕਾਏ ਜੋ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਲਿਆਓ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਲਿਆਓ ਕਿ ਜਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਨਾਦ ਕਰ ਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰੀ ਗਿਆ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸੀਬਤ ਮਾਰੇ ਜੀ ਸੀਗੇ ਇਹ ਉਸ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਏ ਉਸ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਸਿਆਸੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮ ਆ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਕਬੀ ਆਂਸੂ ਕਬੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੇਚੀ ਹਮ ਗਰੀਬੋਂ ਨੇ ਬੇਕਸੀ ਵੇਚੀ ਚੰਦ ਸਾਂਸੇ ਖਰੀਦਨੇ ਕੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਥੋੜੀ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੇਚੀ ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੇਚੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਗਰੀਬ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਲਈ ਬਿੱਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਚੋਂ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂ ਹੂੰ ਜੀ 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 ਅਗਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਆਈਟੀ ਨੇ ਥਮਾਇਆ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ 31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇਖੋ ਮਨਮੋਹਨ ਵਾਰਸੋ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਹੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਟਿਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਚ ਰਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵੇੜੇ ਲੱਗਦਾ ਵਿਛੜਾਂਗੇ ਹੌਲ ਪੈਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇੜੇ ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ ਜੀ ਆਸ਼ਕਾ ਵਾਂਗੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇੜੇ ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ ਕੱਲ ਵਿਚਾਰੇ ਹਾਲੇ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚਾਹ ਹਾਲੇ ਲੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਤੋਂ ਇਹ ਨੋਟਸ ਆ ਗਿਆ ਨੋਟਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਚ ਭਾਗੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਇਹ ਨੋਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹੀ ਨੋਟਸ ਹੈ ਪਹੁੰਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਦੇ ਦਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ 2014-15 ਤੋਂ ਜੋ ਮਗਰ ਲੱਗਾ ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਪਿਆ
ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਹਾਵਰਾ ਕਿ ਤਾਰੋ ਸੂਰ ਮੇ ਆਪਣੀ ਬਾਈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤਰਨਾ ਪੈਣਾ ਇਹ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਪਾਰ ਕਿਦਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਊਂਤਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਤਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਤਾਈਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਕੁਤਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕੁਤਾਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹ ਖਬਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਚੰਦੇ ਆਏ ਆ ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਵਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀਗੀ 8-10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਅਵਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆ ਗਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬਿਉਰੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਤੱਥ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਿਉਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰਨੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮਾ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਛੱਡੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਤਾਈਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਿਆ ਵੱਡੀ ਆਪਣੇ ਬਿਉਰੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਿਣ ਕੇ ਗਿਣ ਕੇ ਕਿ ਕਿਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਕਾਉਣਾ ਛਪਾਉਣਾ ਉਹ ਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੇਟ ਦੇ ਦੇਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੁੱਭਦੀ ਆ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਆ ਪਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਕੱਟਣੀ ਪਊਗੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਸ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੂੰ ਜੀ ਜੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਫਸ ਗਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 17 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪੁੱਛ ਗਿਆ ਚੱਲੀ ਦੇਖੋ ਅੰਨੀ ਮੱਚੀ ਪਈ ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੋ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹਵਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੂੰ ਇਹ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇੱਥੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਸਟ ਅੱਗੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕੋਈ ਇਹ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੁਬਰਮਨੀ ਮੋਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਜੇ ਲੀਲਾ ਪੰਸਾਲੀ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਲਿਓ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ ਪਦਮਾਵਤੀ ਉਰਫ ਦੀਪਕਾ ਪਾਦੋਕੋਨ ਦਾ ਨੱਕ ਵੱਢ ਲਿਓ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੂਟ ਮਾਰੂਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਊਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਰੋ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੂੰ ਜਾਨੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਸਟ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਮੁੰਡੇ
ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 18 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਕਿਮ ਯੋਂਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਆ ਦੋਵੇਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਜੋ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਇਤਰਾਜ਼ ਯੋਗ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 66 ਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਦਾਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦਾ ਇਜ਼ਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ 66 ਏ ਵੀ ਪੁਨਰ ਸਰਜੀਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਜੇ 66 ਏ ਪੁਨਰ ਸਰਜੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੀ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜਦ ਸੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਕਦੀ ਨੋਟੋਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਦੀ ਹੋਠੋਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਯਾਨੀ ਫਿਰ ਹੋਠਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਟੋਪੇ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਹੂੰ ਜੀ 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 ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਾਂਡ ਦੀ ਆਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਭਚਾਲ ਦੇਖੋ ਇਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਅਟਕਲ ਪੱਚੂ ਚੌੜ ਚਪਾਟਾ ਹੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਅਖਬਾਰਾਂ ਜੇ ਫੋਲੋਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਜ਼ਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਸ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਇਜ਼ਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਤੇ ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਇਧਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਅਮਿਤ ਚੌਧਰੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੱਜਣ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਬਰਤਰਫ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਨਵਿਕਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਿਤ ਚੌਧਰੀ ਆ ਵਕੀਲ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਫੜਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਰਾਗਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਹਿਰੇ ਵਾਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਖਾਰਜ ਕਰਵਾਇਆ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਲੱਗਾ ਔਰ ਜੱਜ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਚੜਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ 35 ਲੱਖ ਬਣਿਆ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਡੀਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾ
ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਵਕੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ ਸਜ਼ਾ ਖਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ ਉਹ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸ਼ੈਟ ਕਰਕੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਪਲਟ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਡੀਓ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰੇਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਡੀਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜ ਛਾੜ ਹੋਈ ਆ ਮਸਲਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਐ ਸਮੇਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਆ ਚਾਹੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੈਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਝੂਠੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਅਮਿਤ ਚੌਧਰੀ ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਐਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਡੀਓ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੱਜ ਦਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕੀਲ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਫਾਫੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੰਡਲਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜੀ ਸੀ ਯਾਰ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਝੂਠਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੜੀਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਉਦੇ ਫਿਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਜੇ ਇਸ ਆਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਆ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਕੌੜਾ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਦਖਲੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬੜਾ ਗਰ ਕੀ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੱਲ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਮਾਈਲੇਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਹਮ ਜੀ 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 ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖੋ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਅ ਵਧਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਵਧਾਇਆ ਕੁਆਂਟਲ ਦਾ ਹਮ 10 ਰੁਪਏ ਕੁਆਂਟਲ ਦਾ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਧਿਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਮ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਏ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ 2.5 ਰੁਪਏ ਜੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁਆਂਟਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਰੁਪਏ ਵਧੀ ਆ ਲਾਗਤ ਤੇ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਨਾਫਾ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਟਾਲ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਟਾਲ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਮ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਨਾਫਾ ਏਡੀ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇੰਨਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਉੱਤੇ ਆ ਜੂਗਾ ਹਮ ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕੁ
ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਦਹਾਲੀ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਵਾਧਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਛੋਟਾ ਵਾਧਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਦਾਦ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਮਾਦਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੀਕ ਬੰਦਾ ਕਿ ਜਹੇ ਕਿੱਲੇ ਬੱਦੇ ਜਹੇ ਚੋਰਾ ਖੜੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਬਸ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਮ ਤਪਾ ਜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਇਹ ਨੇਤਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਚੜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅ ਮਿੰਟ ਜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆਇਆ ਦੇਖੋ ਇੰਦਰਜੀਤ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰਜੀਤ ਐਸਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਹੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਮਗਰ ਮੱਚ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੂੰਗ ਆ ਉਹ ਤਲਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ ਹੂੰ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਢੋਲ ਵਜਾਏ ਗਏ ਡਗੇ ਵਜਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੈਂਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਕੀ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ ਜੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਾੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਖੈਰ ਸਲਾਮ ਖੈਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਦੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਸ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ ਐਸਐਸਪੀ ਰਾਜਜੀਤ ਹੁੰਦਲ ਦਾ ਜੀ ਇਹ ਐਸਐਸਪੀ ਉਹੀ ਰਾਜਜੀਤ ਹੁੰਦਲ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸੀਟ ਦਵਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਅਤਵਾਦੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਚੋਂ ਜਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੋਂ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹਦੇ ਚ ਦੇਖੋ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੂੰ ਨਾਮ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਡੀਐਸਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਦਾ ਮਾਫ ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾਦਾ ਮਾਫ ਗਵਾਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਚ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਇਸ ਐਸਐਸਪੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜਦੋਂ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚ ਵੱਜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਉਹਦੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗਨਮੈਨ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰਾ ਐਸਐਸਪੀ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਐਸਐਸਪੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਤਬਾਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦਾ ਇਹ ਜਾਨੀ ਦੋਨੇ ਇਹ ਚੋਲੀ ਦਾਮਨ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤਾਬ ਵਾਂਗੂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਐਸਐਸਪੀ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਪਰ ਐਸਆਈਟੀ
ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਬੀਬੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਵੈਸੇ ਜਿਆਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਕੱਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ ਉਹ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਕਾਤੋਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨਾਰੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੱਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਢੋਲ ਤੇ ਡਗਾ ਲਾ ਕੇ ਨੱਚ ਕੇ ਗਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਪਾ ਪੈ ਗਿਆ ਰਫੜ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਰੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਔਰ ਬੰਦ ਕਾਤੋਂ ਹੋਣੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਰਲੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਗਿਆ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਨਿਕੜੇ 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 ਬੱਚੇ ਨਿਕੜੇ ਨਿਕੜੇ ਜਾਦਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਰਕਰ ਸਨ ਲਗਭਗ 25000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਾਦਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਵੀ ਖਾਣੇ ਪਏ ਕੁਛ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਪਏ ਹੁਣ ਉਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਲਝ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੱਤ ਫੱਟ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੌਪ ਪੈ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਫਾਰਮੈਟ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾ ਕੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਪੜਾਉਣਗੇ ਹੁਣ ਰੱਫੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅਧਿਆਪਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ 'ਚ ਆ ਜੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਰਸਰੀ 'ਚ ਆ ਜੇ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਆਕੜ ਜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਪਹਿਲੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ ਵਾਲਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮੈਟ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਅੰਬ ਪੈ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਦੁਵਿਧਾ ਹੁਣ ਕਿਦਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰਮਾਇਆ ਆਪਣਾ ਕੱਢੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਦਾਂ ਖਾਲੀ ਸੂਟੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਘਰੋੜੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡਾ ਦੇਖਚਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਛੋਟੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਘਰੋੜੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਘਰੋੜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਧਰ ਵੀ ਕੰਮ ਡੰਗ ਸਾਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫੇਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ